Նոր Հայաստան Հերոստան կերության եթերում խոսքի արժեք հաղորդման հերտական թողարկում նե բարև ձեզ տաղավարում հյուրն կալել ենք էկոնոմիկայի փոխնա խարար նայրա Մարկայրյանին, բարև ձեզ տիկին Մարկայրյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Մարկայրյան նախ խոսենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երրորդ ծրագրից հետաքրքիրը ովքեր են շահառուները։ Շատ բավական լայն շրջանակ ունենք շահառուների, չապով դրանք 24-ից 500 միլիոն շրջանարություն ունացած կազմակերպություններ են 2019 թվականի ընթացքում, ոլորդները բավականին շատ են, իսկ զբանեց ռագրում եղել է ոլորդներում զբոսաշրջությունը, առող բայց հաշվի առնելով տատբեր դիմումներ, տատբեր հայտեր, որ ստանում էինք և տասնում էինք, որ կան մի շարկ այլ ոլորդներ, որոնք որ եվս խոցվել են պանդեմիայից, մենք որոշցինք ընդլայն էլ է չրջանակները և վերջերս ընդլայնվել են նաև կաղող են դիմել նախադպրոցական կրթություն, սպորտի բնակավարի գործունայություն, զվարջություններ հանգստի կազմակերպման ալ գործու Ինչու հենց շեմը նախատեսվեց 24-ս։ 24-ի շեմը թերևս, եթե ծանոտ է գիտեք, որ հումվար մեկից 24 միլոն շրջանարություն ունեցող կազմակերպությունները, իրենք չեն հարգվում հիմնականում մի հարկե ոլորդային սամանապակու վերցրել ենք ավլի խոշոր ընկերություններին, բայցի դրանից սա պոխարում միջոցներ են և պոխարում միջոցներ են նշանակում են, որ կազմակերպցնում ուշտաշուտ պետք է կաղանա դա վերադարձնի դրանք։ Բնականաբար որ կան կազմակերպցնու խոշորը, այդ կան իր վարկունակությունը ավելի մեծ է և այդ կան հավանականությունը, որ ինք կվերադարձնի այս կումաներ շատ են։ Բացի այդ, մինչավ 24 միլոն շրջանարությունն բայց բնականաբար կնարգվում են նաև փոքր կազմակերպությունների աջակտության մեխանիզմներ, շարունակաբար են դլայում են շրջանակները, բոլոր միջոց հարումների, ենպաս որ կարծում են, որ կանդրադալանք նաև վրա։ Դիկին Մարքարյան Դիմումներ այս պահի դրությամբ հազարից ավել դիմում ունենք և այստեղ ոչ թե մենք ենք հասցնում ընդունենք, այլ դիմումները արձանց եղանակով են տրվում ենպես, որ կազմակերպցունեց յուրականչուր որ ծանկացել է դիմել, կաղա� բնականաբար նաև ունենք չհաստատված դիմումներ, որով հետև չապանիշների բավարարվածություն կամ չբավարարվածության պատճարով, հա։ Մի կուծ է բարդ են նաև, որով հետև բազմատիվ անգամ եվ որ ներկացում է ոչ մեն խոսկ ա� Իսկ զբան է կարնմանատիպ խարնաշպոտ, որտև միջոցարումները շատ առակ հաստատվում էինք առավորության կողմից և այդ միջոցարումները հաստատվում են թե տնտասական միջոցարումներ, թե սոցիալական միջոցարումներ և հասարակությունը ուներ այո ըմբրնման խնդիր։ Այնուհետև արդեն կոմունիկացյան ենպես Եթե խոսենք մասնավորապես երորդ միջոցարումից, ապա այստեղ ամեն ինչ շատ շատ ավելի պարզա, որով հետև դիմումը արձանց է և ընդհամանը մեկ կոճակով իրենք սկսում են դա լրացնել։ Բացի դրանից լրացնել սկսելուց, 
ցանկերի կենտրոն 81.05 հեռախոսը համարով եւ այդտեղ շատ հաճախ եթե գործարարը չի կարող անլրացնի կամ հարցեր ունի իր հետ զուգահեր մարդիկ օգնում են լրացնելու բացատրում են կալի ասել իրենց հետ լրացնում են իսկ շահարուները այլ խնդիրների առնչվել են ձեր հետ մեկ տեղ այս ընթացքում բացի դիմումների լրացման process-ից Ա տեսակ բնականաբար շահառուներ կան, որոնք չեն համապատասխան չափանիշների եւ դա բնականաբար իրենց դուր չի գալիս, բայց եթե խնդիրների մասին խոսենք, տեխնիկական խնդիրներ, որպես այդպիսին չունենք, ունենք այո բացատրական աշխատանքների կարիք, որը անթատանում ենք եւ տեսակ նույնիսկ այն դիմմատուները, որոնք որ դիմել են ժամանակին եւ եղել են օրինակ նույն զվարճությունների եւ հանգստի ոլորտից, որը ի սկզբանե միջոց հարմանց ամաններով նախատեսված չէր, իրենք մեր բազայում մնացել են եւ հիմա նորից դիմում լրացնելու, որից է կարիք չունեն հակառակը, մենք ենք իրենց զանգահարում, ասում գիտեք, չափանշի փոխվել է, իրենք գիտան դրա մասին, թե չգիտան, մենք չենք Ասկե դա նախարարության պարտականություն է, ստեղության տեղյակ պահել է, թե ուղակի բարի կամքի դրսևորում կարել է դիտարկել։ Երկակի կարելի է դիտարկել իրականում փոփոխվել են պայմանները եւ հիմնականում կարող է եւ գործարարը հետաքրքրություն դրսևորել եւ զանգահարել ասել որ ինքը հիմա նորից ուզում է մասնակցել բայց որպեսի այդ նորից չլրացնի այդ բերը իր վրա չդնանք եւ բացի դրանց հավանական է որ չի լսել որ փոփոխվել է Ինքն մարկերան եւ մեկ հարց ճշտող նվազագույն գումար որը հատկացվում է եւ առավելագույն է այս երրորդ ծրագրովորն է Նվազագույն գումար ճունենք սահմանած առավելագույն աշխատակիցների քանակից հա բացարձակ ոչ երրորդ միջոցառման սահմանները հետեւյալն են կարող է օգտվել վարկից որը մեծ չէ քան իր 19 թվականի շրջանառության 10% է բայց նվազագույն ճունենք շեմ այսինքն յուրաքանչյուր կազմակերպություն ինքն է հասկանում մոտակա 3 ամիսների ծախսերը ծածկելու համար որքան գումար է իրեն անհրաժեշտ եւ նաեւ փորձում է հասկանալ թե կարողանալու է ինք հետ գումարը փակի հետո հա այդ վարկային միջոցը դա դրա համար կազմակերպությունները հաշվար են անում եւ այնպես չի որ բոլորը գալիս են առավելագույն գումարի են դիմում չէ ինք կարող է դիմել մինչև 10% շրջանառության իր բայց դիմում են ստիր հայացողության Ատիկին Մարկարյան, տնտեսական գործունեության մի շարք ոլորտների աշխատանքները թույլատրված է կխնդրեն մանրամասնեք, որոնք են դրանք։ Այս առումով ես խնդրեի որպեսի զրուցեք թե պարետատան հետ թե այլ փոխնախարի համակարգող, որովհետև որոշումները գրեթե ամեն օր փոփոխվում են եւ վերջի փոփոխություններին ես խաչտեղյակ չեմ, խաչ ծանոթ չեմ, այնպես որ որպեսի ավելի հստակ լինի տեղեկությունները տնտեսական հետևանքների չեզոկացման երրորդ ծրագիրը որքանով արդյունավետ այսինքն ինչու պետք է կազմակերպությունը դիմի կառավարությունը եւ ոչ թե վարկային ինչ որ կազմակերպությունների եւ ստանան ու այդ գումար ինչ իրեն անհրաժեշտ է իրականում այս պայդրությամբ այլ ընտրանքը կա մենք ունենք եւ առաջին միջոցառումը այսինքն առավ դրային բանկին դիմում է եւ իր գումարը ստանում է եւ այդ ժամանակահատվածն է ավելի երկար որ կարող է այդ ընթացքում փակել տեսակ իրականում այս պահին գործարար ունի մի քանի այլ ընտրանք այլ ընտրանքը պարզապես գնալ բանկ եւ բանկից վերցնալ վարկարու գումարներ դրանք լինելու են ավելի թանկ քան առաջարկվող վարկարու գումարները թե առաջին թե երրորդ ծրագրով կա առաջին միջոցառումը, որով որ դիմում ես բանկ եւ բանկը եթե գտնում է որ դու վարկունակ ես, քեզ տրամադրում է ֆինանսավորում, դա պետության կողմից կարող է համաֆինանսավորվել կամ սուբսիդավորվել։ Այս դեպքում կրկին արժեքը, գումարի արժեքը այստեղ ընկնում է ավելի շահավետ է դառնում գործարարի համար վերցնել առաջին ծրագրով կամ երրորդ ծրագրով։ Հիմա տեսակ առաջին ծրագրում երբ որ բանկն է գնահատում նանում, այստեղ նա գնահատում է եւ պատմությունը իհարկե եւ վարկունակությունը եւ վարկունակության մեջ նաեւ մտնում է գրավի ապահովության արկայությունը երրորդ ծրագրում նմանատի պահանջ չի դրվում ցին գրավ չեն տրամադրում այդ վարկի համար իհարկե մենք կրկին ստուգում ենք վարկային պատմություն եւ բարվող պատմություն պետք է լինի նաեւ հարկային պատմություն ենք ստուգում բայց գրավ այստեղ չի պահանջվում Իսկ այն շրջանակների համար, որոնք այն ամենայնիվ չեն կարող օգտվել այս երրորդ ծրագրից, որևէ է մշակված նախագիծ կա, որպիսի իրենց էլ որոշակի օրեն օգնություն հասկանալ։ Այսինքն օրինակ զուտ վարկային վատ պատմություն ունեցող տնտեսվար, ովինով ինչ խնդիրներ ունեցել նախորդ տարի եւ չի բավարարում հիմա այդ բաժին։ Օրինակ դուք ինքներ դել նշեցիք 1000-ից ավելի դիմում արդեն մուտքը գրվել է, բավարարվել է շուրջ 300-ը, մյուս 700 ուղակի չեն համապատասխանել, թե եղել են եւ որ ունեն վատ վարկային պատմություն։ Մյուս 700-ի մի մասը կեսը երևի դեր ընթացքում է, այսինքն ստուգման ընթացքում է։ 
Եվ ունենք այո 300-ից ավել մերժված հայտեր ունենք, որովից է միջապանշով այդ թվում նաև, բայց դա շատ հազվադեպ է միջալոց, վարկային պատմության հետևանքով մերժվածները շատ քիչ են երևի այդ ամբողջի մեջ դեռ մի 5-6 դեպքենք ունացել, որ մերժվել են հենց վարկային պատմության հետևանքով եւ ենթադրությունս այն է, որ գործարարները կամ կազմակերպությունները քաջտեղյակ են իրենց վարկային պատմությունից եւ չեն դիմում են դեպքում, երբ որ վարկային պատմությունը թերի է տասեք սա վարկային պրոդուկտ է եւ մենք չենք կարող անտեսել այն կազմակերպությունները որոնք արդեն իսկ չեն կարողացել վարկեր մարել եւ տրամադրել իրենց կրկին եւս մեկ վարկ դա իրենց տանում է դեպի սննկացում դեպի մահ հա հետեւաբար անգամ եթե գործարարը փորձում ցանկանա այդ ռիսկին գնա մեր կողմից դա ոչ թե հաջակցություն կլինի այլ հակառակ դա բիզնեսը խփել է այո դա կլինի շատ ճիշտ հակառակ էֆեկտն է ունենալու բայց դրանից սրանք հանրային միջոցներ են մենք չենք կարող հանրային միջոցները տնօրինել մեր ցանկությամբ ու ռիսկի տակ դնել դրանց վերադարձը մենք պետք է որոշակի օրեն վստահ լինենք որ այդ գումարը վերադառնալու է Տիկի Մարկարյան հարցադրում ներկան շատ կապված խոշոր սուպերմարկետների գործունեության հետ ինչ է չկա փոքր խանութների դեպքում խոսքը տնտեսական ապրանքների վաճառքով զբաղվող խանութների մասին է այ իրենց մասով ինչ կասեք ինչ աջակցություն կարող են ստանալ փոքր խանութները եւ իրատեսական համարում եք այս ընթացքում գոնեն նրանց շահագործումը որևէ ձևով փոքր խանութների տեսանկյունից տնտեսական այս պահին միջոցառումներից է առաջինը որտեղ սահմանափակում չկա ոլորտային եւ իրենք կարող են դիմել միևնույն ժամանակ հինգերորդ միջոցառումը կարող են դիմել հինգերորդ միջոցառումը նախատեսում է որ եթե կազմակերպությունը ունեցել է 2-ից 50 աշխատակից եւ այս ընթացքում չի կրճատել ոչ ֆոնդը ոչ աշխատակիցներին յուրաքանչյուր հինգերորդ աշխատակցի գումարը վերադառնում է կազմակերպությանը աշխատավարձը հա հետեւաբար մոտ 20% չափ մի փոքր ավել գումարը վերադառնում ֆոնդի կազմակերպություն եւ կազմակերպությունը կարող է նորից դա տրամադրել թե աշխատավարձի թե այլ ծախսերի որը նպատակահարմար է գտնում կա սոցիալական ծրագիր որի հենց ութերոց ծրագիր են մանրածախար Արտուր այդտեղ ներգրավված է որտեղ որ աշխատակիցներն են արդեն դիմում ոչ թե կազմակերպությունը կամ մասնակ կա եթե այդ ունեք թվային տվյալներ կամ վիճակագրություն քանի որ սա սոցիալական ծրագիր է այստեղ վիճակագրությունը ճիշտ կլինի իրանցից ստանալ բայց տրամաբանությունը ծրագրի հետևյալն է յուրաքանչյուր աշխատակից որ նշված ոլորտներում է աշխատել, կարող է մուտք գործել շատ հանգիստ լրացնելով երկու երկու կամ երեք հա դաշտ, որտեղ սոցիալական քարտնանշվում անունալ նշվում եւ հենց ամիջապես տանալ պատասխան արդյոք ինք կարող է մասնակցել այդ ծրագրին թե չէ եւ եթե կարող է պարզապես շատ արագ դիմում է եւ իր հաշվին այդ գումարները համալրվում են, հա սաս բայց սա սոցիալական ծրագիր է բնականաբար տնտեսական չէ Տիկին Մարկարյան իսկ այլ ծրագրեր մշակվող այս փուլում կան որոնք առաջի կայում կլինենք ուզում նաև դրանց մասին խոսենք եւ խոսենք հիմնականում այն քաղաքացիների մասին ովքեր դեռ չեն հասցրել օգտվել այս կետերից եւ որևէ մեկից ա միջոցառումներ եւ ծրագրեր անընդհատ մշակվում են անընդհատ առաջարկվում են եւ մենք շատ բաց ենք առաջարկում են տարբեր տարբեր շահարների կողմից դրանք ասոցիացիաներն են որ բերում են իրենց առաջարկները դրանք գործարարներն են որոնք ներկայացնում են իրենց գործարարները կառավարությունն է միշտ մշակման փուլում գտնվում եւ մի շարք առաջարկներ ունի ազգային ժողովից են գալիս պատգամարների կողմից մշակված առաջարկներ եւ այդ բոլոր առաջարկները քննարկման փուլում են գտնվում այս պահին որովհետեւ ցա հստակ առաջարկ առանձնացնել չեմ կարող որովհետեւ պիտի սпасենք որ քննարկվի հաստատվի կամ ընդունվի նոր անցնենք առաջ դրանց մասին խոսելիս բայց բավականին շատ են միջոցառումները հիմա նույնիսկ արդեն այն իրավիճակն է որ երբ որ նոր ծրագիր ենք տեսնում փորձում ենք հասկանալ արդյոք շահարումները արդեն այլ ինչ որ ծրագրով ծածկված չեն որովհետեւ ոչ թե ծրագրերի քանակն ավելացնենք բարձապես այլ ճիշտ գտնենք այն թիրախները որոնք բաց են մնացել եւ այդ թիրախների համար ինչ որ նոր ծրագիր 
տեսակ պետք է հասկանալ ինչի նկատ ունենք ծառոմ է նպատակին երրորդ միջոցառման նպատակն է ունենք եթե վիճակ ներողություն եթե վիճակագրությունը ցույց է տալիս որ 1000-ից 300-ն է ընդհանուր է ընդունվել սա նշանակում է որ ինքը քիչ է ծառայել իր նպատակին չէ վիճակագրությունը այդպես չի ցույց տալիս վիճակագրությունը ցույց է տալիս որ այս պայդրությամ ունենք 1000 դիմորդ Եվ այդ դիմորդները մի մասը դիմել են անկախ նրան ունց իրենք համապատասխանում են, թե չեն համապատասխանում ծրագրին, ընդհանրապես այսինք ընձ ոլորտով կամ շրջանառությամբ և այլան։ Բավարարված 340-ը ոչ թե բավարարված են, այլ արդեն հաստատված են և մոտ այդ կան այս պահին պրոցեսի մեջ է գտնվում, պրոցեսը ինչ է նախատեսում, առաջնային ստուգումից բացեի, մենք թիմում ենք պեկ, մենք թիմում ենք ակրա, մենք փորձում ենք հասկանալ իրենց վարկային հարկային պատմությունը, հա, եվ ենք համմատում � ստուգման պրոցեսի մեջ։ Արդյունավետության տայսանկյունից ընդհանրապես երբ ենք ասում, որ ծրագիր է արդյունավետա կամ արդյունավետ չի։ Եթե մենք ուղակի դիտարկ ենք միայն ենք ազմակերպություններին, որոնք, որ հաստատվում պրոցեսային։ Աստ կալքի, որ մենք նախատեսել ենք, թա մոտ երկո որ տրվում են էր դումների աջակցման կենտրոնին, որ ուսում նասիրի հայտը, դրանց հետո մոտ երկո որ սպասում ենք պատեսխանի պեկից կամ ակրայից, պետք է նշեմ, որ հիմա շատ ավել է առագ ենք ստանը պատեսխանները կան երկո որ և մեր գործ ընկեն է շատ առագ են արձագանքում, մեկ ոտվան թացքում հիմնակամ դրամադրում � եթե մենք իրեն հաստատեցինք և ասցինք, որ տեսակ ես ամեն ինչը պատրաստա, այտեղ ինքը պետք է արդեն պաստատղթերը հավակի, որպսի կաղանը ներկայանալ վարկային կազմակերպություն։ Իսկ տեղեկացման պրոցես է ն նամակագրությամբ, այդ թվում նաև պաշտնական նամակագրությամբ առկա է։ Բարձապես տեսակ էստեղ վիճարկման խնդիրներ շատ կիչ են լինում, որտև գոյությունի կարգ, կարգը հստակ սահմանում է, ով կարող է մասնակցել դա կծվում է, դա ուղարկվում է, դրա մասին տեղյակ է պահվում արնվազն գործարարին և այստեղ համենային դեպս մինչ այժմ գրեթը դեպք չանք ունացել, որ բողոքարկ են համարելով, որ անարդար է, որով հետով շատ հստակ են չապանիշները։ Բայց միշտ դիտարկում ենք, միշտ վերանայում ենք, ամեն դեպքում, շատ նարավոր է, մենք չանք բացարում ոչ Այսինքն այս ամենից կարողանոք տվեն հյուրանոցներ, սրջաններ, ռեստորաններ, գեղեցկության սրահներ, մի խոսքով այն դաշտը, որ ամենախոցելի ներթևում առաջին իսկ հայացքից, հիմա կարողանում են ոգտվել երորդ ծրագրից որպես այդպիսին և ստանալ որոշակի աջակցություն մինչև հասկանանք և երջո վիրուսը երբև մեզ լքելու։ Մի անշանակ։ Հատիկին Մարկարյան, նաև աստերության սա եվս մեկ անգամ արիտ է, որպես ծի հնարավորություն ունեք, դիմել ունույն այդ պոքրում միջին ձերնարկատերերին, հստակեցրեցինք մեխանիզները դիմումատունների, ա կներկացվի, թե ովքեր կարող են դիմել, որտև գրկնում է, մենք եվ ստանում ենք բազմատիվ ահազանգեր, եվ որ կարավարություն է ինչ-որ մի նախագից է ներկասնում, կամ ծրագիր ամիջապես դիմում են, թե ինչպես կարող ենք ո Շատ լավ, ես այդ տեպքում ուղակի նշեմ հիմնական չապանիշները ծրագրին մասնակցելու, որպսի ոչ ինչ չմորանամ, 
տասեք, ոլորդն էր նան հիմնականում շակողարդնաբերություն, կացություն հանրային սնունդ, պոխադրումներ պահեստային տնտեսություն, զբոսաշրջային ծարայություններ, սպասարկման այլ Հանցրտոնտեսական գործունայության և կազմակերպությունները, երբ որ հանձում են իրենց հաշվետվությունները պետ եկամտների ծարայություն, ենտաղ նշում են դասակարքիչ և իրենց հաշվետվություններից ելնելով, բովանդակությունց ե որպես լրի ուրիշ ոլորդ, մենք իրավասու չենք այս դեպքում, որոշում կայացնելու, որոտև մեզ հիմնավորում է պետք կրկին, հա, թե ինչ կործնեցան, պես բաղել, հիմնավորում է հիմնականում պետ եկամտներ ծարայցնելուց։ Կան նաև գրանցված կազմակերպությունը, ովքեր այլ գործնեության � տեսեք ինչ կանով ոչ այնքան, որով հետև եթե ինք հետո իր հաշվետվություններում նշել է, որ ինք հորինակ սնունդ կազմակերպող, կազմակերպսն է սնդ մատուցող կամ հանրային սնդի ոբյեկտը, իր հաշվետվությունները� մեր ծուցակա ամբողջական լինի, հնչացված ոլորդներին, պետք է ավելացնեմ են ոլորդները, որոնք որ ապրերի 16-ին են ավելացել մեր ծրագրին, եվ ես մեկ անգամ ասեմ, որ դա նախադպրոցական կրտությունն են, մասնե Եստեղ բացարություն ունանք, բացարությամբ համակարգչային խաղերի կազմակերպման և ինտերոնետային ակումբների և շենքերի շինարարություն, կաղաքացական շինարարություն։ Ինչու Ինչու էդ ոլորդտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտտ
ավարտին հասցնել այսպես ասաց։ Մենք ունենք սկսնակ գործալած ծրագիր ընդհանրապես, նախկինում փոքրում իչին ձարնարկություների զարգացման աջակցման կենտրոն, այսօր ներդրումն է աջակցման կենտրոնը, տաս կազմակերպեն նորից իրենց գործունեությունը։ Այստեղ իհարկե ունենք նախապայման, դա կրթական պրոցես անցնելու նախապայմանն է, սկզբում գործարարներին սովրեցնում են, ինչպես բաղվել զարնայությությ որպիսի իրենք բանքից անգրավ կարողանան ստանալ վարկ, այո։ Հիմնական սկսնակների խնդիր այն է, որ իրանք չունեն վարկային պատմություն, չունեն գրավ, հա, և այդ պայմանում ոչ մի բանք իրենց չի վինանսավոր Շնորակալ ենք կմեր հաղորդման հերավերը չմերժելու համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք խոսքի արժեք հաղորդման հերթական թողարկումը, առողջ եղեք կհանդիպենք հաջորդ շապատ։